एक बहुत धनी व्यापारी था उसका एक ही बेटा था वो बेटा लगभग पांच वर्ष का होगा जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई उस व्यापारी ने अपने बेटे को मां और पिता दोनों का प्यार दिया और उसे खूब लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया उसने उसे अच्छी शिक्षा दी और उसका विवाह एक सुंदर कन्या से करवा दिया बहू के आने पर सारे घर की परिस्थिति ही बदल गई बहू को अपने ससुर की उपस्थिति खटकती थी और एक दिन सुनिए आप अपने पिता से सारी जायदाद क्यों नहीं ले लेते हैं? <laughs> परेशान मत हो मैं अपने पिता का एक लौता बेटा हूँ और इसलिए सारी जायदाद का वारिसदार भी मैं ही हूँ सिर्फ मैं मगर वो इससे संतुष्ट नहीं थी पत्नी और पिता के प्रति प्रेम के बीच बेटा पिसता जा रहा था उसकी पत्नी द्वारा सारा दिन और सारे समय जोर डालते रहने पर उसने एक दिन अपने पिता से कहा पिताजी आप वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं और आपको सारी जायदाद की देखभाल करना कठिन प्रतीत होता होगा इसलिए सारी जायदाद पिता की सारी परिस्थिति पूरी तरह समझ में आई फिर भी उन्होंने हामी भर दी और उसे जायदाद संबंधी सारे कागजात दे दिए और तिजोरी की चाबिया भी दी कुछ महीने बीत गए बहु गर्भवती हो गई उसने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी हमेशा खांसता और छींकता रहता है उसने एक चाल चली सुनिए मैं मां बनने वाली हूँ एक कमरे की आवश्यकता होगी तो पिताजी को नौकरों के कमरे में क्यों नहीं भेज देते पिताजी आप उन नौकरों के कमरे में क्यों नहीं रहते हो वो नौजवान अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसे बहुत बुद्धिमान मानता था जिसकी वजह से उसने अपने पिता को वहां जाकर रहने का आग्रह किया बहू अपने ससुर को वहीं पर जाकर खाना देने लगी एक शुभ दिन उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई वो एक बेहद चतुर फुर्तीला और स्नेही बालक था वो सदा अपने दादाजी के साथ रहता था उसे उनसे कहानियां और चुटकुले सुनने में बड़ा मजा आता था साथ ही वो अपनी मां द्वारा उसके दादाजी के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से अप्रसन्न था एक दिन उसके माता पिता कुछ ढूंढ रहे थे बालक अब पांच वर्ष का हो गया था और अपने दादाजी के गोद में बैठा था वो रसोई घर में दौड़ा और अपने माता पिता को कुछ ढूंढते हुए पाया अब क्या ढूंढ रहे हो पिताजी ओ तुम्हारे दादाजी की वो पुरानी थाली वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और उन्हें खाना भी परोसना है क्या तुमने वो देखी हाँ वो मेरे पास है मैंने उसे सावधानी से अपने खिलौनों में रखा है क्या तुमने वो थाली रखी है क्यों? किस लिए जाओ उसे लेके आओ नहीं नहीं पिताजी मुझे वो चाहिए जब आप मेरे दादाजी जैसे बुढ़े हो जाओगे तब मैं उसी थाली में आपको खाना दूंगा दोनों माता पिता अवाक हो गए वे बाल मन को समझ नहीं पाए और अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो गए उस दिन के बाद उन्होंने उस बूढ़े आदमी का ध्यान प्रेम और इज्जत के साथ रखना शुरू किया यदि तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी एक गांव में एक महिला भगवान कृष्ण की कहानी भागवतम पढ़ रही थी हर गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वह जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे माँ ओ माँ कुछ अंधे को खाने को दो माँ ए चल जा यहाँ से अंधे पे दया करो माँ कुछ खाने को दो जाओ मेरा समय बर्बाद मत करो माई कुछ मिलेगा माई आइए पुण्यात्मा स्वागत है यह लीजिए भगवान भला करे माँ थोड़ी देर पहले तुमने जैसा खाया था तुम वैसा क्यों नहीं करती हो बीच में नहीं बोला करते क्या हम वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा हम कहते हैं चलो निकलो यहाँ से कृष्णा सबको पढ़ाई करके जिंदगी में सफलता पानी चाहिए तुम्हें भी कठोर परिश्रम करना चाहिए कितनी भी मुसीबत आए फिर वो पैसे की क्यों ना हो फिर भी तुम्हें कठोर परिश्रम करना होगा सर यदि आप बुरा ना मानेंगे तो मुझे एक सौ रूपए मिलेंगे मुझे मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए सौ रूपए चाहिए प्लीज तुम्हें पैसे चाहिए मेरे पास पैसे नहीं है सर कृपा कीजिए नहीं तो मेरा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा प्लीज सर ठीक है लेकिन ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ नमस्कार 
आइए आइए स्वागत है आपका बताइए कैसे आना हुआ क्या है सर हम चन्ना मांगने आए हैं यदि आप बुरा न माने तो बिल्कुल नहीं किस बारे में है ये ये उन नए साहब के लिए है जो सोमवार से यहाँ अपना पद ग्रहण करने वाले हैं हम उनके स्वागत के लिए भोज आयोजित करेंगे क्या बात है बहुत बढ़िया सुझाव है इस अच्छे काम को जारी रखो उसे आगे बढ़ाओ उसे वाकई बढ़िया बनाओ जरूर सर सर पर वो चंदा जरूर एक मिनट लीजिए और चाहिए तो जरूर बताना लेकिन ये बढ़िया होना चाहिए ठीक है पिताजी आपने ऐसा क्यों किया आपने उस गरीब लड़के से झूठ क्यों बोला कृष्णा चुप बैठ तू मुझे मत सिखा क्या करना चाहिए अब मुझे परेशान मत करो चलो स्कूल जाओ बच्चों स्कूल के निरीक्षक कल स्कूल में आ रहे हैं तो वे आएंगे और पूछेंगे हमने कितने पाठ किए कितने किए हैं ट्वेंटी थ्री नहीं 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 कल जब वे निरीक्षक आएंगे तुम्हें ट्वेंटी थ्री नहीं कहना चाहिए थर्टी टू कहो समझे कितने किए थर्टी टू अच्छे लड़के अब मैं तुम सबको पार्ट थर्टी थ्री पढ़ाऊंगा सत्यवादी हरीश चंद्र कल जब निरीक्षक आएंगे तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए कि हमने यह पाठ आज किया है मैं कल भी यही पाठ पढ़ाऊंगा और तुमसे प्रश्न पूछूंगा और तुम्हारे जवाब जल्दी आने चाहिए क्यों बच्चों ध्यान में आया ना समझे ना yes, चलो अब शुरू करते हैं हरिश्चंद्र एक सत्यवशनी राजा थे सत्य के लिए वे अपना जीवन भी कुर्बान कर सकते थे एक दिन विश्वामित्र मुनि उन्हें मिलने आए बोलो कृष्णा आपने हरिश्चंद्र और सत्य के बारे में बताया मगर आप उसे व्यवहार में क्यों नहीं लाते क्यों आप हमें निरीक्षक से झूठा बोलने के लिए कह रहे हैं कृष्णा तुम्हारा मतलब है मुझे उस उपदेश अनुसार व्यवहार करना चाहिए घर जाओ अभी मुझे परेशान मत करो समझे सब ऐसा क्यों व्यवहार करते है हिपोग्राफी 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 कृष्णा तुम अभी तक तैयार नहीं स्कूल नहीं जाना है मैं नहीं जाना चाहता स्कूल क्या मैं नहीं जाऊंगा मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है कृष्णा तुम स्कूल जाओगे या नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्यों पर क्या हुआ स्कूल में जाना है यानी समय हाँ? बर्बाद करने जैसा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा मैं इसके टीचर को अभी बुलाता हूँ कृष्णा तुम स्कूल में क्यों नहीं आए माँ पिताजी और सर यदि आपसे बोलना और लिखना सिखाओगे और जो भी सिखाओ उसे समय पड़ने पर भूल ही जाना है तो स्कूल क्यों जाए स्कूल जाकर सीखने की जरूरत ही क्या है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा ओह कृष्णा हमें माफ करो मैं भी शर्मिंदा हूँ कृष्णा <laughs> किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अट्रा किड जोन